നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദർശന ടിവിയുടെ അറേബ്യൻ സക്സസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലെ അൽനാദയിൽ ആർട്ട് കല ഫൈൻ ആർട്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ആരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ആരാന്ന് ഒരു ചിത്രകലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിത വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നാട്ടില് ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികള് അപ്പൊ വൈഫ് കൂടെയാണുള്ളത് എന്റെ കൂടെയാണുള്ളത് കുട്ടികള് നാട്ടുകാരുള്ളത് എന്റെ പേര് കേളപ്പൻ ചീരു അവിടെ ഒരു ബേക്കറി ആയിരുന്നു നാട്ടില് വർഷങ്ങൾ പോകുമ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം നാട്ടില് ഞാൻ പല സ്കൂളുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ കൊയിലാണ്ടി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് താമരശ്ശേരിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളും മാറി മാറിപ്പോയി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് പിന്നെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ കൂടത്തായി കൂടത്തായില സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ പൂർത്തിയായ ശേഷം പിന്നെ ഫൈൻ ആർട്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ആർട്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോഴിക്കോട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ചിത്രകല ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം നാട്ടില് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് മോഹൻ പുഞ്ചിത്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം പുഞ്ചിത്ര എന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു തേർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ആ സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പൊഞ്ചിത്ര എന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പോയത് സൗദിയിലേക്കാണ് സൗദിയിൽ അതെ സൗദിയിൽ ഒരു ഒരു ഇറ്റലിക്കാരന്റെ കൂടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടി ആറും ഒരു ആറ് വർഷം കാരണം മാരേജ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആറ് വർഷം ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ നാട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ യു എയിൽ വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ സ്കൂൾ നാട്ടിലായാലും പിന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളൊരു എക്സിബിഷൻ വെച്ചു ഷാർജയില് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വൺ മൺ ഷോ ഒക്കെ വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ജോലി കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നീട് അറിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറേ ട്യൂഷൻ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് മാഷായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് ആ അത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ വേറൊരു കറാമേൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത്തി എട്ട് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ എക്സിബിഷൻ ചെയ്തു അത് വലിയ എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കുട്ടികൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്ത വന്നത് സാറിന് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു കലയോട് ഒരു താല്പര്യം ചിത്രരചന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ജേഷന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്കൂളിലൊക്കെ ചെറിയ പോലെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ആദ്യം പിടിച്ചിട്ട് സംഗീത കോളേജ് ഉണ്ട് ചേർന്നു പക്ഷെ അവന്റെ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല അത് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫൈൻ ആർട്സിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ വരയ്ക്കായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ നന്നായിട്ട് വരയ്
അടുത്ത എക്സിബിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളാണ് ചിത്രരചന പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അതാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതം കാരണം ഇവിടെ ആറ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ആറ് വയസ്സെന്നല്ല നാലര അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടികൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കെ ജി വണ്ണ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ലേഡീസ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ജെൻസ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ മ്യൂറലിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സാരിയിൽ മ്യൂറൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർട്ട് കല ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് അതെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പം മൂന്നാമത്തെ എക്സിബിഷനാണ് അത് ഇതിപ്പം വരാൻ പോകുന്ന കമ്മി നവംബറിലാണ് ഇത് അടുത്ത എക്സിബിഷൻ വരുന്നത് അത് ജി സി സിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷനാണ് ഇതും ശരിക്കും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വൈകി പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സിബിഷനിലെ എത്ര ചിത്രങ്ങളാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെയിൻറ്റിങ്സ് വെച്ചു അതായത് ഒരു കുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അത് ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളും വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ മീറ്റർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ആറ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അവർക്ക് വയ്ക്കുക പക്ഷേ അഞ്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് വയ്ക്കണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒന്നും അല്ല അവിടെയല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിൽ ഞങ്ങൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ടാലൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഞ്ച് പെയിൻറ്റിസ് തീർത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പെയിൻറ്റിസ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് പ്രചോദനം തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ജേഷനാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പോഴും സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്നെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവരും മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ടു പേര് ഞങ്ങളുടെ <laughs> ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്തെങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോയിങ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു മൃഗത്തിനെ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിനെ അറിയാനോ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരോട് പറയും നമ്മൾ അതിന് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം അവർക്കൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റിൽ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനപ്പുറം കുട്ടികൾ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നിയർ ബൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോയിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻസിൽ കളറിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേൺ ടു വാട്ടർ അത് വാട്ടർ കളറിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേസ്റ്റൽ കളർ വർക്കുകൾ പേസ്റ്റൽ കളർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും
ഇപ്പോൾ എക്സിബിഷനിലേക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും ഇവരുടെത്തിട്ട് <laughs> 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 ജനുവരിയിലൊക്കെ വൺ മന്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രീക്കിലൊക്കെ എനിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് കലയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചെയർമാനോ മറ്റോ ആണ് ആട്ടുണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ അത്രയും ഫ്രീഡം അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ വരാം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിബിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൾ കിട്ടും എക്സിബിഷൻ നടത്താം അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏതൊരു വിജയത്തിന്റെ പുറകിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും അച്ഛന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കും അച്ഛൻ മരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനായിട്ട് അത്ര വലിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയായിട്ടായിരുന്നു കാരണം എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാനിപ്പം എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മളെ പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായ ഏരിയ വരെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ കാരണം ഞാൻ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും ഈവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്താ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയാലും അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വരായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ ജീവിതത്തില് സാറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോഴും സാറിന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഉപദേശം സാറ് സാറിന്റെ മക്കൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കാന എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളാണ് സാറ് മനസ്സില് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം പഠിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം ഇത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടും പറയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എൻ്റെ മക്കൾ പറയാറില്ല എന്നോട് കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ ഒന്നുമില്ല അവർ വന്ന് ഉപദേശം പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു ഉപദേശം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മക്കൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ചതിക്കരുത് ആരെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല അത് അത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആയിട്ട് പോയത് പണ്ടൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് വേർപ്പ് വീണ് കണ്ണീർ ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ അറിയില്ല ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ വേർത്ത് കുടിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറി വന്നോട് ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ജോലി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് താടി കേട്ടിട്ടൊരാൾ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വേർപ്പും കണ്ണീരും നിങ്ങളിവിടെ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ സത്യമായിരുന്നു കാരണം കുറെ കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നപ്പം പിന്നീട് എനിക്ക് അതിന് അത്രയ്ക്കും സുഖം കിട്ടി ഇപ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടി സാറിന് പെയിന്റിങ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എന്റെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സൗദിയിൽ ഇറ്റലിക്കാരനെ കൂടിയായിരുന്നു അവരുടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഓറിയന്റൽ പെയിന്റിങ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അത് കളറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ അല്ല അത്ര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവിടെ കളറിംഗ് ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്നെ ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഓറിയന്റൽ പെയിന്റിങ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഓറിയന്റൽ അതായത് അറേബ്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഒരു ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യം ഒരു ഇറ്റലിക്കാരൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഗൽദാരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്
അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ എത്താം അപ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അപ്പം മൺഡേ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മോർണിംഗ് പോലുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾ ഒരു ത്രീ തേർട്ടിക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷേ അതിന് മോർണിംഗിൽ ലേഡീസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പം ടെൻ തേർട്ടി മുതൽ സെവൻ തേർട്ടി വരെ മൺഡേ ഓഫ് ആണ് സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സിബിഷനിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല അത് വന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു എ യിലുള്ള ഒരുവിധം ആർട്ടിസ്റ്റുമാരൊക്കെ ആ എക്സിബിഷന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എക്സിബിഷനെ പറ്റി കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ള കലകൾ പോലെയല്ലോ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംഭവം കഴിയും ഇതല്ല ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അവർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റഷായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ അവിടെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫാമിലി ഫാമിലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ളല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ചിത്രങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയില്ല ഏതായാലും ഒരു അയ്യായിരം പേരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇത് മാറ്റണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് മനസ്സിൽ സാറിൻ്റെ പ്ലാനുകളെല്ലാം സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ വക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഇന്നത്തെ ചോദ്യം മോഹൻ സാറിന് നാട്ടിലൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ